ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് സോയില് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര അല്ലേ അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയും രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിക്കടുത്ത് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രതിവാദി വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം സ്വഭാവവും വ്യാപ്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം പിന്നെ കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സ് പിന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അത് കടന്നു വന്ന മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നെ കുറേയധികം സബ് ഫീൽഡ്സ് ഇത്രയധികമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് ഡിവലിസം ഇൻ ജോഗ്രഫി ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം അല്ലേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കുക ലോ മേക്കിംഗ് ഓർ തിയറൈസിങ് നോമോത്തെറ്റിക് എന്ന് പറയും വേഴ്സസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മറ്റൊരു പേരാണ് എഡിയോഗ്രാഫിക്ക് അല്ലേ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ ശാസ്ത്രമാണോ അതോ ഒരു വിവര വിവരണാത്മക ശാസ്ത്രമാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താണ് സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് വേഴ്സസ് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രം മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത പഠനമാണോ അതോ ഒരു മേഖലാ അധിഷ്ഠിത പഠനമാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ട് വാദഗതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി അല്ലേ ഇതൊരു മാനവിക വിഷയമാണോ അതോ ഒരു ഭൗതിക വിഷയമാണോ ഭൗതിക വിഷയമാണോ അതോ മാനവിക വിഷയമാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മാനവിക വിഷയങ്ങളെയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് റാറ്റ്സലിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള റാറ്റ്സലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഈസ് ദി സിന്തറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് എർത്ത് സർഫസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിന്തസിനാണ് എംബസിസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യ സമൂഹവും ഭൗമ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമന്വയ പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നുകൂടി പറയാം മനുഷ്യ സമൂഹവും ഭൗമ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം റാസിലാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അൺട്രസ്റ്റിംഗ് മാൻ ആൻഡ് ദി അൺസ്റ്റേബിൾ എർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിസത്തിനാണ് അപ്പം എൽ എൻ സി സെമ്പിളിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നത് വിശ്രമമില്ലാത്ത മനുഷ്യനും അസ്ഥിര ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എൻ സി സെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നത് വിശ്രമമില്ലാത്ത മനുഷ്യനും അസ്ഥിര ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ഇത് നോക്കി ഡൈ ഡൈനാമിസ്റ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചലനാത്മകതയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഡെഫിനി
മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നാണ് പോൾ വിഡൽ ഡിലാ ബ്ലാഷിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷനിലും എന്താണ് പറയുന്നത് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു സമന്വിത പഠനമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മാൻ ആൻഡ് ആ ഭൂമിയും ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമന്വിത പഠനമാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷനിലും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി അല്ലേ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി സ്റ്റഡീസ് ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ബീങ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും അവയുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സമന്വിത പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് സോയിൽ ക്ലൈമറ്റ് വാട്ടർ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി തരുന്ന ഇത്തരം റിസോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ചുറ്റുപാട് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഹൗസ് ആയാലും വില്ലേജസ് ആയാലും സിറ്റീസ് റോഡ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫാംസ് പോർട്സ് ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം വികാസത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതാണ് ഈ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്നാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയും അപ്പം എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം ഓക്കെ പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദർ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ വെയർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ദേ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി ഡിക്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ദിസ് ഇസ് സോ ബിക്കോസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി വാസ് വെരി ലോ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വെയർ പ്രിമിറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് ടേം ഡസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആധുനിക കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് പുരാതന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയും തികച്ചും പ്രാകൃതമായ സാമൂഹിക അവസ്ഥയുമായിരുന്നു വികസന അവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളും പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രകൃതി ശക്തികളെ എന്തിനെയാണോ മനുഷ്യൻ ഭയക്കുന്നത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി ശക്തികളും അല്ലെ പ്രബ്ര പ്രബല ശക്തികളുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമായിരുന്നു പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ രൗദ്രഭാവങ്ങളെ ഭയന്നും പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രകൃതിവൽകൃത മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം ഇതായിരുന്നു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാന സമീപനത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പോസിബിലിസം രണ്ടാമത്തെയാണ് പോസിബിലിസം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതാവാദം എന്താണ് നോക്കാം ദ പീപ്പിൾ ബിഗിൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഫോൾസ് ഓഫ് നേച്ചർ വിത്ത് ദി പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങുകയും വിത്ത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്പ് ബെറ്റർ ആൻഡ
they create opportunities with the resources obtained obtained from the environment maximum prakriti ninnulla karyangal resources ella sigarichonde maximum possibilities ella prayojana padithikonde endu cheyan thodangi manushan vikasam praavikkan thodangi oru ee oru kaalagattamana possibilism allengil ee oru vaadagathiyana possibilism nu parayunnathu okay അപ്പം പ്രകൃതി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു മനുഷ്യനവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി സാവധാനം പ്രകൃതി മനുഷ്യവൽകൃതമാകുന്നു മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിൻസ് എന്തായിരുന്നു പ്രകൃതി പ്രകൃതിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോഴോ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രധാന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ബാക്കി എന്താ ദ ഏർലിയസ് കോളർ ടേം ഡീറ്റേഴ്സ് പോസിബിലിസം നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മേക്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ് സ്ലോലി നേച്ചർ ഗെറ്റ്സ് ഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിയറിംഗ് ദി ഇംപ്രിൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻഡേവർ അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവയെല്ലാം വിസിബിളായി തുടങ്ങി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം വിസിബിളായി തുടങ്ങി പ്രകൃതിയെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം അവന് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും വരുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് വാദഗതിയും ശരിയല്ല അല്ലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പോസിബിലിസം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വാദഗതിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാദഗതി കൊണ്ട് മാത്രമേ അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഒന്ന് ഒന്നിനെയും രണ്ടിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തെ ആയാലും പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിസത്തിനെ ആയാലും തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ വാദഗതി ഉയർന്നു രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവ നിയതവാദം ആരാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം എ ജോഗ്രഫർ ഗ്രിഫിഡ് ടെയ്ലർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് അനദർ കൺസെപ്റ്റ് ഇഷ് റിഫ്ലക്ട് എ മിഡിൽ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഐഡിയാസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം ആൻഡ് പോസിബിലിസം ഹി ടേംഡ് ഇറ്റ് ആസ് നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഡിറ്റർമിനിസം അപ്പോൾ നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവ നിയതവാദം എന്താണ് ആരാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രിഫിഡ് ടെയ്ലർ ആണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദത്തിനും സാധ്യതാവാദത്തിനും മധ്യയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യോ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ നവ നിയതവാദം മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പച്ച ലൈറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചുവന്ന ലൈറ്റ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചുവന്ന ലൈറ്റിന് സമാനമാണ് ഇവിടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച ലൈറ്റിന് തുല്യമാണ് പോസിബിലിസം അപ്പം രണ്ടും നടക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് മഞ്ഞ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ ലൈറ്റിന് സമാനമാണ് നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന വാതകം അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കാനും പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസത്തിനും പ്രകൃതിയെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിസത്തിനും മധ്യയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഷോസ് ദ നെയ്ദർ ദർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് നെസസിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലേ അബ്സൊല്യൂട്ട് നെസസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം നോർ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം ദറ്റ് ഈസ് പോസിബിലിസം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ കോൺകർ നേച്ചർ ബൈ ഒബേങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന പരിസ് പാരിസ്ഥിതിക നിയതവാദം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാധ്യതാവാദത്തിനും മധ്യയുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാകും എന്നാണ് ഈ ഒരു നവനിയതവാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത വിധത്തിൽ പരിമിതിക്കുള്ളിലും സാ
ഫസൽസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പ്രകൃതി ഒരുപാട് ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചൂഷണങ്ങൾ കാണും ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഓസോൺ ചൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകും ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഭൂ അപചയം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാകും പോസിബിൾസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യയുള്ള നവനീതവാദമാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഗ്രിഫിറ്റ് ടൈലർ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഡിറ്റർമിനിസം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി ത്രൂ ദി കോർഡോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം കാലത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ മൂന്ന് ചിന്താധാരകൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമൻ ജോ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ചിന്താധാരകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പം വിവിധ ചിന്താധാരങ്ങളാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂൾ അല്ല അല്ലേ ചിന്താധാര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ സ്കൂൾ പ്രയോഗി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ക്ഷേമ അഥവാ മാനവിക ചിന്താധാരയാണ് വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി വാസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് എസ് ഹൗസിങ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സുഖാവസ്ഥയുടെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പാർപ്പിടം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ഇവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു വെൽഫെയർ ഓർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് റാഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് മാക്സിമം തിയറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് കോഴ്സ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി കണ്ടംപററി സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വേവർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ ചിന്താധാര എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിയൻ കാർ മാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ എന്നിവ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദാരിദ്ര്യമായാലും ഇല്ലായ്മയായാലും സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയായാലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു അപ്പം മാക്സിയൻ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിയൻ തിയറി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരയായിരുന്നു റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാര ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ബിഹേവിയറൽ ചിന്താധാര ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എംഫസിസ് ഓൺ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഓൺ ദി പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ബൈ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് based on ethnicity, race and religion, etc. അപ്പം പരമ്പരാഗത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ബിഹേവിയറൽ ചിന്താധാര മതം വർഗം വംശം തുടങ്ങിയവയുടെ ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണിത് ഓക്കെ മൂന്ന് ചിന്താധാര അല്ലെ വെൽഫെയർ സ്കൂൾ എന്തിനാണ് ക്ഷേമത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ മാക്സിമം ചിന്താഗതികൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് മുതലാളിത്തമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അതിനെല്ലാം പരിഹാരം മാക്സിമം തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താധാരയായിരുന്നു ബിഹേവിയർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം പരമ്പരാഗത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തയാണ് മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരാറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല കോളനി വൽക്കരണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാന മെയിൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തിനായിരുന്നു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമീപനം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് പരമാവധി വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വ്യാപാരത്തിനും മറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് നാവികരും എല്ലാം പല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത
all aspects of a region were undertaken the idea was that the region were the part of the whole whole appo ee oru kalagattathile endinaano focus kodutha allengil end approach aayirunnu regional analysis allengil mekhala padanam aayirunnu world ne mottamulla world ne vivida regional gaayitt allengil മേഖലകളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് അവയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുക അപ്പം അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വഴി മൊത്തമുള്ള വേൾഡിനെ കുറിച്ചൊരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്തുടർന്നത് ശേഷം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ്റർവാർ പീരീഡ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തിനായിരുന്നു ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രാദേശിക വൈവിധ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പം മെയിൻ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ ദറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് വിവിധ റീജിയനുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ച് തന്നെയാണ് പഠനം എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ റീജിയനിലും അതിൻ്റെതായ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ചോർന്നു പോകാതെ തന്നെ ഓരോന്നിനെയും എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്ന രീതി മറ്റേത് ഒരു റീജിയനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിവരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ലേറ്റർ കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠനം നൽകി എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് എന്ത് മാറി മാനവിക ഭൂമിശാസ്ത്രം മാറി അടുത്തത് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ടു ദി ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് അപ്പോൾ അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് സ്ഥാനീയ സംഘടനത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഉണ്ടായി അല്ലേ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് വേൾഡിലുള്ള ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് മാപ്പിബിൾ ആക്കിയത് മാപ്പ് ചെയ്ത് മാപ്പ് എന്താ പറയുക മാപ്പിനകത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അടുത്തയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് എമർജൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് ചിന്താധാരകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ പറയേണ്ട അല്ലാതെ എന്താ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ബാസ് മെയ്ഡ് മോർ റിലവൻറ്റ് ടു ദി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ബൈ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ദീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭൂമിശാസ്ത്രം കുറച്ചധികം മാനവികത കൈവന്ന ഒരു സ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈച്ച് ലോക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൈറ്റ് വാസ് എംഫസിസ്റ്റ് അപ്പം ഓരോ പ്രത്യേകത ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റേതായ ചുറ്റുപാടിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യമായാലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനം ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ നടന്നു ഇത്രയുമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരെ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് വിവിധ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതും വെറും ഭൂമിശാസ്ത്രം അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഫീൽഡ്സ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി അർബൻ ജോഗ്ര
ശാഖയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ജോഗ്രഫിക്കാരും പഠിക്കും അല്ലെ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയെല്ലാം അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അർബൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി ബൗണ്ടറീസിനെ കുറിച്ചും ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ആ അതിർത്തി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് അത് എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അടുത്തത് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മേഖലയുടെ പാർട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രഫി മറക്കരുത് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡെമോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ് അടുത്തത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് റൂറൽ അർബൻ അല്ലെ ഗ്രാമം നഗരം അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്നിവയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിയുടെ മേഖലയാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ മേഖലയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് അർബൻ റൂറൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി അടുത്തത് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിക്ക് വീണ്ടും കുറേ ഉപശാഖകളുണ്ട് ഒന്നാണ് ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി അല്ലേ ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിഹേവിയർ എന്ന് കേൾക്കാൻ വഴി ഏതുമായിട്ടായിരിക്കും സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ക്രോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സോഷ്യ ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് അടുത്താണ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ലെക്ചർ സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി ആന്ത്രോപോളജി കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി ആന്ത്രോപോളജി നരവംശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി അത് മൂന്ന് ശാഖകളുമായിട്ട് സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് സോഷ്യോളജിക്കകത്തും ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആന്ത്രോപോളജിക്കകത്തുണ്ട് വിമൻ സ്റ്റഡീസിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി അടുത്തത് പ്രധാനമാണ് മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി എപ്പിഡമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖയിൽ നിന്നുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രൽ ജോഗ്രഫി സെഫോളജി എന്ന് പറയും അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രൽ ജോഗ്രഫി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു സെഫോളജി അടുത്തത് മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫി മിലിറ്ററി സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തത് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിയുടെ ഉപ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജോഗ്രഫി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് എക്കണോമിക്സുമായിട്ടാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ അപ്പം ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ജോഗ്രഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ബന്ധം ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസം ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് റോ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസം ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഭൂമിശാസ്ത്രൻ്റെ സ്വഭാവം കുറേയധികം ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രധാനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷനെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സമന്വിത പഠനമാണ് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത് വിവിധ ഫീൽസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച് നിർത്തിയതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ആറ് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കുറേ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം പോസിബിലിസം നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം എന്നിവയെക്കുറിച്